LPSK sadar bahwa penderitaan ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Ya, ya hari ini LPSK datang hadir memberikan keterangan terkait dengan restitusi yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini eh, ayah dari korban DO. Ini LPSK menghitung jumlahnya mungkin tadi teman-teman juga, juga sudah eh, mengetahui ya sekitar 120 miliar sekian. Nah memang 120 miliar itu, eh, 118 adalah proyeksi pemulihan. Kita tahu bahwa berdasarkan keterangan dokter, korban DO ini eh, saat ini menderita diffuse axonal injury stage 2. Di mana dalam beberapa rujukan dan literatur itu dari 100% yang mengalami eh, penyakit yang sama, hanya 10% yang sembuh. Jadi 90% orang lain yang mengalami apa, eh, penderitaan saat ini kemungkinannya tidak sembuh. Nah artinya... Eh, bahwa kemudian kondisi David saat ini tentunya kita berdoa agar David bisa e, kembali ke keadaan yang semula tapi dengan e, rujukan dan literatur itu kemudian LPSK menghitung umur rata-rata e, orang hidup berdasarkan data BPS badan statistik nah kemudian didapat bahwa rata-rata orang hidup selama 71 tahun nah itu yang kemudian LPSK menghitung proyeksi penderitaan yang harus e, dijalani David seumur itu nah angka itu yang kemudian coba diuangkan Nah memang mudah-mudahan eh, tentunya kita semua berdoa agar eh, korban DO bisa segera kembali ya. Tapi memang eh, restitusi ini eh, eh, dibebankan kepada pelaku untuk membayar atas eh, putusan majelis hakim gitu ya. Ketika sudah inkrah diperintah dan pelaku. Jadi bebannya ini ke pelaku untuk bayar. Dan kemudian jumlah ini eh, yang menjadi hak dari korban untuk dibebankan kepada pelaku. Jadi kalau ada pertanyaan ini jumlahnya kenapa besar banget, ya memang kondisi David saat ini me, dalam penyakit diffuse axonal stage 2 di mana kemudian kesempatan sembuhnya itu hanya 10%, gitu ya. jadi 90 orang dengan penyakit yang sama tidak sembuh dan kemudian harus menanggung sumber hidupnya. Jadi penderitaan ini sebetulnya yang mengcover hilangnya kesempatan bekerja, hilangnya cita-cita, waktu bermain atau di waktu-waktu yang biasa dia jalankan kalau dia tidak jadi korban, ini semua yang kemudian eh, dihitung. LPSK sadar bahwa penderitaan ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Tapi konteks restitusi dalam pengadilan harus eh, menyebutkan besaran uang, itulah mekanisme yang, yang LPSK pakai untuk memberikan sejumlah penilaian. Dia ini perhitungan yang LPSK berikan sudah didasari dengan rujukan yang ada, kemudian bukti-bukti dukung yang ada, dan itu yang sudah dihitung LPSK secara maksimal dan diserahkan kepada tuntut, diserahkan kepada pengadilan untuk masuk dalam tuntutan dan untuk nanti diputus kemudian oleh majelis hakim. Ya kami berpendapat begini. Penyembu, jika kemudian, ya, amin kita semua berdoa korban DO bisa lebih baik, ya itu artinya kan tidak juga menghilangkan perbuatan pelaku. Upaya penyembuhan ini adalah upaya yang kemudian dilakukan oleh keluarga. Upaya penyembuhan yang didukung oleh keluarga, yang dimana keluarganya harus jadi tadi, yang harusnya bisa bekerja menjadi tidak bekerja, ini kan akibat tindak pidana. Jadi soal proyeksi, ya kami menghitung dengan rujukan yang ada, dengan umur proyeksi, kesempatan orang hidup, ya inilah jumlahnya 118 miliar adalah eh, angka penderitaan hak David gitu ya, untuk sembuh nanti jadi penderitaan ini yang diuangkan di konteks diuangkan oleh LPSK iya jadi total perhitungan LPSK itu 120 miliar sekian gitu ya nah 118 miliar ini adalah proyeksi penderitaan di atas dasar penderitaan ini kemudian LPSK hit lakukan perhitungan mekanisme perhitungan LPSK proyeksi Hasil, kalau proyeksi perhitungan itu sudah diatur dalam undang-undang berarti sehingga itu mutlak untuk dijalankan oleh LPSK atau bagaimana? Iya penderitaan ini jadi komponen salah satu komponen restitusi jadi penderitaan ini kemudian penderitaan adalah salah satu komponen restitusi dalam menghitung menilai penderitaan gitu ya di penilaian restitusi juga kami sebutkan bahwa penderitaan sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Tapi konteks restitusi harus menyebutkan angka gitu ya. Nah LPSK melakukan sejumlah penilaian dengan mekanisme perhitungan yang telah sebetulnya tadi juga sudah disebutkan. Itu pakem berarti yang ada di dalam undang-undang? Di, nah itu cara LPSK melakukan penilaian. Itu juga di, diterapkan ke korban-korban kasus yang lain? Perhitungan restitusi lain. Salah satu komponen.
sebetulnya ya, ada tiga komponen pertama kehilangan kekayaan dan atau penghasilan kemudian penggantian biaya medis dan atau psikologis dan penderitaan gitu ya biaya soal e, kehilangan penghasilan akibat peristiwa kemudian kan ayahnya harus berpindah-pindah rumah sakit ada transportasi di situ ada biaya konsumsi kebutuhan dia harus kehilangan pekerjaan kemudian e, dalam keadaan psikologis yang memikirkan anaknya proses hukum berjalan Uh, ada didampingi pengacara di situ ada biaya pengacara nah itu konteks uh, komponen terkait kehilangan kekayaan Ayah, atau kehilangan apa, penghasilan komponen ini hanya tiga ini, ini ini juga kemudian tiga komponen ini yang ada di undang-undang Jadi tiga komponen ini kemudian LPSK menghitung nah pertanyaan kemudian kenapa sampai besar ini proyeksi sampai David sembuh Kalau pengajuan tiga komponen itu uh, atas dasar saran dari LPSK atau memang dari yang di murni yang diajukan oleh LPSK? Gini, uh, konteks luas restitusi ya, jadi Betul. kalau korban kemudian mengajukan permohonan apa-apa saja yang mau dimohonkan sebagai ganti kerugian, hmm. itu LPSK nanti akan mengkategorikan, oh ini masuk komponen ini, ini masuk komponen hmm. ini, ini masuk komponen ini. Hmm. Nah, dengan pertimbangannya, misalnya... Hmm. biaya konsumsi selama mendampingi korban di rumah sakit nah LPSK berpendapat itu masuk kehilangan kekayaan, jadi akibat tindak pidana ayah korban atau keluarganya harus keluar uang nih untuk bayar yang tadi yang mungkin kalau tidak ada tindak pidana biaya ini nggak ada, gitu. ini yang kami masukkan kemudian soal eh, hilangnya kesempatan masa depan eh, kehilangannya potensi kehilangan masa depan, cita-cita dan lainnya itu yang dimohonkan juga sebetulnya nah ini yang kemudian LPSK masuk, masukkan dalam komponen penderitaan Nah cara menghitung penderitaan karena nggak ada rujukannya nih nggak ada uangnya itu LPSK melakukan perhitungan dengan mekanisme itu. Kalau mekanisme pembayaran nanti bagaimana sih mas? Kapan dibayarkan dan bagaimana mekanisme? Iya kalau pembayaran itu tentunya atas dasar putusan hakim. Putusan hakim ini harus inkrah. Jadi kalau misalnya ada upaya hukum kita menunggu inkrah. Nah teknis pembayaran sih sebetulnya banyak praktek yang tadi dilakukan. Ya penyerahan langsung kemudian mungkin karena ini jumlahnya besar ya misalnya bisa dibuatkan sebuah rekening. Kalau teknis pembayaran sih sebetulnya e, tidak diatur rigid harus seperti apa itu tidak. Kan tadi juga ditanya sama hakim ya terkait pengawasan e, proses pembayaran itu tuh itu nanti bagaimana itu dari LPSK? Ada pendampingan juga sampai Ad, kalau pendamp- sampai selesai? Itu. Iya pendampingan sampai misalnya ter- jika ter- nanti terjadi pembayaran. Karena kan ada sudah beberapa persidangan kan pengacara sudah bilang kalau misalnya ada sebenarnya mereka nyebut perma soal misalkan ternyata korban pihak ketiga itu ternyata tidak mau membayar apakah dari LPSK bisa mungkin ada prosedur untuk memaksa atau seperti apa yang bisa memastikan kalau kita 100 miliar 120 miliar ini memang benar-benar dibayarkan? Iya tentunya sih kita berupaya karena ini adalah bagian dari hak korban. hak korban yang dimintakan dalam proses hukum untuk nanti bener nggak kalau misalnya dibebankan itu kan mengikuti, mengikuti putusan majelis hakim sampai inkrah. Nah untuk me- pembayaran ya tadi juga sudah disampaikan sih sebetulnya ini ada mekanisme pihak ketiga, kemudian ada mekanisme subsidiar jika tidak membayar restitusi gitu. Tapi saya nggak mau membahas itu karena mudah-mudahan kami ingin berpikir positif gitu ya. Tetap ada pembayaran ganti kerugian restitusi ini untuk korban. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.